So now you're here again knocking at my door A little too late for I'm sorry for The lights went out cause you kept cutting the cord And I started to fade into your grave See I finally opened up my eyes And I saw me coming back to life That I'd be better ちがしっちゃろいろけまるちゃらぬぴょんなにおそてげもむおいらすごちむちぬんぱんしぐちょんぬさしりとちょわぬんがおてよくれそちむちゅってかじゃんなだったらごすんがぎつうごちゃしん
제가 춤을 전문적으로 시작하게 된 계기는 그렇게 김연아 선수를 보면서 아 내가 그냥 마냥 대학을 일반 공부로 아무 목적 없이 갈게 아니라 한번 대학이 있는지 찾아보자 라고 생각해서 개인 레슨 10번을 받아서 어, 대학에 붙을 수가 있었고 더 전문적으로 춤을 배우게 되었습니다. 다른 학교에 비해 저희 학교의 특색이 어, 스트릿 장르와 이제 탭을 같이 배울 수 있었거든요. 그래서 대학을 졸업을 하고 학과장님이 저에게 팀에 같이 활동을 하지 않을래? 어, 권유를 해주셔서 어, 한 3년, 4년 함께 하다가 어느 날 탭슈즈를 신으면 발이 너무 통증이 오기 시작했을 때가 있었어요. 그때 그래서 더 이상 탭슈즈를 신지 못하고 탭댄스를 추면 안 되겠다라고 생각이 들어서 탭을 그만둬야 했고 그래서 발이 아파서 춤을 추고 있지 못할 때 제가 뭔가 하고 싶은 게 뭐가 있지 했을 때 제가 어렸을 때도 또 관심이 있었던 부분이 연기를 하는 부분이었어요. 그래서 연기를 하고 싶다. 그럼 발을 쉬면서 연기를 배우자라는 생각에 연기를 배우고 있었는데 이제 그때 선생님이 저한테 얘기해줬어요. 안무의 장르는 어, 너가 연기를 하고 싶으면 연기를 하면서도 춤을 출수 있는 장르다. 그러니까 어, 너가 더 자신 있고 잘할 수 있는 어, 춤을 연기와 함께 해봐라 라고 권유를 해줘서 저한테 그게 되게 영감이 많이 됐고 아 그러면 내가 지금 이도저도 아니게 할게 아니라 내가 더 잘했던 잘하는 춤을 더 계속 이어가야겠다 라고 생각을 하면서 지금 하고 있는 제 안무 스타일의 형태를 이제 처음으로 시작할 수 있게 되었어요. 우선은 제가 안무를 짜려고 할때 어떤 것에서 시작이 되냐면 제 안에 내적 동기나 이런 에너지를 통해서 어, 안무를 짜야겠다라는 마음이 들고 거기에서 한 단계 발전하면 노래를 찾게 되고 그 노래를 찾은 가사를 보게 되고 그 다음에 그 가사를 보면서 이게 나의 상황이라면 이게 나라면 난 어떻게 이 가사를 해석하고 의미를 부여하고 받아들일 수 있을까를 어, 생각해 본 다음에 그 안에서 이제 움직임을 찾게 되는 것 같아요. 저는 실제로 제가 티칭을 할때 춤은 언어와 언어를 배우는 것과도 같다라고 되게 많이 얘기를 해요. 어, 알파벳을 우리가 외우는 건 어떠한 아이솔레이션이나 이런 리듬, 바운스 그런 종류를 아는 것과 같고 또 단어를 외우고 그 의미를 생각하는 거는 동작의 방법 그리고 올바른 자세 춤선 이런 배우는 것들을 생각을 하고 그 다음에 그 단어들로 문장을 만드는 거는 어, 그 동작과 어울리는 흐름을 만드는 연습을 한다라고 얘기를 하고요. 문장이나 이야기 그런 센텐스 같은 부분에 있어서는 그게 안무가 될수 있겠죠. 네, 그게 안무라고 했을 때내 내 안무를 친구들에게 던져주지만 그 안무를 어, 의미를 받아들이고 생각하는 건 여러분들의 자유다. 단지 저는 그 문장을 던져줄 뿐그 안에서 자신이 생각하고 표현하고 그리고 더 다르게 하고 싶은 게 있다면 더 도전해서 해봐라 라고 항상 얘기를 하고 있어요. 많은 학생들이 어, 저는 아직 잘 못하기 때문에 자신이 없어요. 그래서 춤을 보여주는 게 너무나 두려워요. 라고 얘기를 많이 해요. 그래서 저는 그 마음을 너무 잘 알고 있어요. 잘하기 전에 보여주는 내 모습이 부끄럽고 어, 되게 두려울 거예요. 근데 그 모습이 없으면 나중도 없다고 저는 항상 얘기를 하거든요. 어, 좋은 모습만 보이려고 하지 말고 엉성한 모습도 즐기면서 어, 발전돼 가는 그 과정을 더 즐겨라. 처음에는 어, 엉성하게 할 수도 있고 바보같이 할 수도 있지만 그 안에서 너가 정말 재밌고 그걸 잘할 수 있, 있다고 믿는다면 
점점 나아갈 것이고 언젠가는 꼭 반드시 좋은 네, 모습으로 너가 춤을 출수 있을 거다 라고 얘기를 해요 그래서 하지 않으면 우리가 말을 하지 않으면 아무도 알지 못하잖아요 그런 것처럼 추지 않으면 아무것도 이루어지지 않기 때문에 어, 해야 한다 라고 얘기를 해주고 그게 배움에 있어서 가장 큰첫 어, 발걸음이라고 저는 생각합니다 제가 어, 선생님은 그렇지 않으시죠? 라고 물어본 학생들도 있는데 저는 아직도 떨리고요. 근데 이게 언제 없어지냐면 음악이 나오는 순간 저는 신기하게 그게 없어지는 편이에요. 저한테 그런 능력이 있어서 음악이 틀어지면 제가 그 음악과 하나가 되어서 뭔가 그 안에 집중할 수 있는 그런 집중력, 몰입력이 저한테 있어서 제 성격이 내성적이지만 어, 이렇게 춤을 출수 있는 것 중에 하나라고 생각을 하거든요. 근데 그때 저는 제가 가장 크게 살아있음을 느끼고 이 춤을 추는 동안에 뭔가 아무 생각도 하지 않고 거기에 집중해서 어, 춤을 출수 있다는 것에 가장 큰 매력이 발산이 되는 것 같아요. 어, 지금 제가 모티프를 이렇게 따로 하게 된 이유는 그 당시에는 저는 제 하나만 생각했던 것 같아요. 저 스스로 오직 하나. 근데 지금은 저는 제 하나보다는 좀더더 더 넓게 시선을 시각을 넓혀서 저를 통해서 또 다른 댄서분들에게 좋은 경험이나 좋은 그런 일자리, 좋은 영향을 줄수 있다면 너무 저에게는 행복한 일일 것 같아서 모티프 댄스를 어, 만들게 되었습니다. 제가 춤은 대화와도 같다고도 많이 얘기하는데요. 혼자서도 우리가 말을 할수 있지만 사실 어, 말을 하는 이유는 서로 대화하고 상호작용을 하기 위함이잖아요. 춤도 혼자서 막 즐길 수 있지만 우리가 같이 했을 때더 행복하고 에너지를 낼수 있다고 생각합니다. 